टॉपिक नंबर 17.8 इज एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर सो कंप्यूटर जो है वो क्या क्या एप्लीकेशन परफॉर्म कर सकता है उसको हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले तो है कि हम कंप्यूटर में क्या करते हैं किसी भी डाटा को एंटर कर सकते हैं ठीक है तो वो काम हम मेनली uh, किससे करते हैं वर्ड प्रोसेसर से वर्ड प्रोसेसिंग इसमें क्या होता है कि हम डेटा एंटर कर सकते हैं और डेटा जब हम एंटर करते हैं तो वो हम किसी भी पर्पस के लिए कर सकते हैं लाइक like, हम कोई लेटर लिख रहे हैं हम कोई बुक लिख रहे हैं कोई आर्टिकल लिख रहे हैं कोई थीसिस लिख रहे हैं कोई जनरल लिख रहे हैं कुछ भी कोई पोइट्री uh, लिख रहे हैं कोई कुछ भी, किसी भी पर्पस के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं ठीक है सो डेटा एंट्रिंग जो है बेसिकली क्या है वर्ड प्रोसेसिंग सो so, इसमें क्या होता है कि हम जो है लेट सपोज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसको यूज़ कर रहे हैं उसमें डाटा एंटर कर रहे हैं और हम कुछ भी लिख रहे हैं अब उसमें हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो है ऑप्शंस अवेलेबल हैं लाइक like, अगर हमने कोई डाटा लिखा और हमें वो अच्छा नहीं लगा वो ऑथेंटिक नहीं लगा हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं ठीक है हम उसकी जगह कुछ और ऐड करना चाह रहे हैं इवन हम लोग उस फाइल को कम्प्लीट कर चुके हैं तो हम कहीं पर भी किसी भी टाइम पर डाटा एंटर कर सकते हैं दोबारा ठीक है इसी तरह से अगर हम लोग कोई भी चेंजिंग करना चाह रहे हैं उसके अंदर कोई पिक्चर ऐड करना चाह रहे हैं कोई हमें बहुत अच्छी वीडियो मिल गई है जो लाइक पावर पॉइंट पे हम डालना चाह रहे हैं तो इस सॉरी पावर पॉइंट के तो इससे रिलेट नहीं करेगा बट कोई भी अगर आप पिक्चर डालना चाह रहे हैं कोई भी डाटा एंटर करना चाह रहे हैं कहीं से भी लेके और किसी भी टाइम पे ठीक है ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जिस टाइम आप लिख रहे हो एट द एंड आपको उसी टाइम पे ही कुछ ऐड करना है तो आप कर सकते हो नहीं बल्कि आप किसी भी टाइम पर आपको लगता है कि यहाँ पर कोई चीज़ मिसिंग है आप उसी टाइम उस फाइल को ओपन करें और उसमें डाटा एंटर भी कर सकते हैं उसमें से डाटा जो है वो निकाल भी सकते हैं उसको रिमूव कर सकते हैं आप कुछ भी ऐड करना चाहें वो इजीली कर सकते हैं इसी तरह से अगर हम वर्ड प्रोसेसर को देखें तो क्या है उसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑप्शन हैं डिफरेंट तरह की लाइक अगर हम कोई डिज़ाइनिंग करना चाह रहे हैं हम पेज ले आउट करना चाह रहे हैं तो क्या होता है हम बहुत इजीली कर सकते हैं ये इसकी इस तरह से एक स्क्रीन होती है ठीक है जिसके ऊपर यहाँ पर लिखा होता है कि फाइल एडिट एंड सॉरी इंसर्ट होम ठीक है सो इट्स इन सब ऑप्शंस को यूज़ करके आप डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं ठीक है आप अगर फाइल में जाके देखें तो आप उस डाटा को जब एंटर कर लेते हो ठीक है उस पूरे पेज पे डाटा एंटर कर लिया आप सेव करना चाह रहे हो आप फाइल में जाके ऑप्शन देखोगे सेव का ऑप्शन आ रहा होगा आप उसको सेव कर लोगे फॉर द परमानेंट स्टोरेज ठीक है कभी भी आप उसको यूज़ कर सकते हो होम में आ जाओगे आपके पास आ जाएगा कि जो आप डेटा लिख रहे हो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट राइटिंग स्टाइल्स होते हैं ठीक है आप उनको यूज़ कर सकते हो आपके पास डिफरेंट स्टाइल्स के साथ साथ जो है वो नंबरिंग होती है कि आप फ़ॉन्ट साइज़ क्या रखना चाह रहे हो ठीक है आप फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हो आप कोई भी मार्जिन पेज पे लगाना चाह रहे हो लेट सपोज आप चाहते हो कि इस इस पोर्शन में जस्ट लिखा जाए आप वो लिख सकते हो आप चाहते हो यहाँ पर पूरा मार्जिन बना हुआ शो हो आप वो भी कर सकते हो सो आप डिफरेंट ऑफ वर्क जो है वो परफॉर्म कर सकते हो सिर्फ एक क्या है वर्ड प्रोसेसिंग को यूज़ करके जिसमें आप डाटा एंटर भी कर रहे हो उसको मॉडिफाई भी कर रहे हो उसको प्रेजेंटेबल भी बना रहे हो कि आप लेट सपोज मार्जिन लगा रहे हैं अगर आपने टू थ्री पेजेस लिखे हैं तो आप यहाँ पे पेज नंबर मेंशन कर सकते हैं पेज वन पेज टू आपने कोई डायग्राम ऐड की है यहाँ पे दे सकते हैं कैप्शंस डाल सकते हैं इवन कि अगर आप इसको कोई स्टाइल देना चाह रहे हैं तो आप वो भी इजीली कर सकते हैं ठीक है और अगर आपने कोई पिक्चर ऐड की है आप चाह रहे हो कि इसके ऊपर जो है ना इसके भी बाउंड्रीज बन जाए ठीक है इसका शेडो डिवेलप हो जाए सो so, इसके भी डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास डिज़ाइन होते हैं एक एक पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए ठीक है तो ये तमाम काम वर्ड प्रोसेसिंग में जाके हम बहुत इजीली कर सकते हैं और अपने डाटा को स्टोर भी कर सकते हैं राइट भी कर सकते हैं उसको एडिट भी कर सकते हैं और रिप्रेजेंटेबल uh, वे में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं सो so, ये है हमारा वर्ड प्रोसेसिंग जो कि फर्स्ट एप्लीकेशन है कंप्यूटर की सेकेंडली ये क्या करता है ये डाटा को मैनेज करता है ठीक है अब लेट सपोज हमने आ, कोई भी डाटा एंटर किया हमने ये तमाम काम उस टाइम पे किया वर्ड प्रोसेसिंग को ये तब यूज़ किया जब हम कोई स्पेसिफिक चीज़ लिखना चाह रहे हैं लाइक लेटर्स बुक्स वगैरह हमने लिख के उसको क्लोज कर दिया ठीक है अब कोई ऐसा काम है जो हम गूगल पे लेट सपोज लिख रहे हैं तो आ, क्या होगा कि उस टाइम पे तो वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम यूज़ नहीं कर रहे ठीक है हम कोई बुक नहीं लिख रहे हम बल्कि एक कीवर्ड uh, एंटर कर रहे हैं जिसके करोस्पॉन्डिंग हमें कंप्यूटर जो है वो आंसर कर रहा है ठीक है सो उस डेटा
ठीक है सो ये कंप्यूटर सॉरी डेटा मैनेजमेंट के लिए भी यूज़ होगा डेटा मैनेजमेंट में उसी तरह से ये चीज़ों को स्टोर करेगा एंड कंपाइल करेगा उनको अरेंज करेगा सो so, डेटा मैनेजमेंट में क्या होगा कि इन्फॉर्मेशन uh, को कलेक्ट किया जाएगा ठीक है इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद उसको स्टोर कर लिया जाएगा एक जगह एक से ज़्यादा प्लेसेस पे ठीक है जो उस फाइल से लिंक कर रही होंगे तो उन सब में स्टोर करके उसको जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया उसको स्टोर करके रख लिया जाएगा उसको कहते हैं डेटा मैनेज ठीक है अब होगा क्या कि हमने देखा होगा कि अक्सर कहीं पे भी आप जाते हैं तो आप क्या अगर पहले से डाटा एंटर एक दफ़ा किया जा चुका है ठीक है तो जैसे ही आप लोग अपना डाटा दोबारा से बताते हैं या नाम बताते हैं तो उसको कीवर्ड को जब एंटर किया जाता है तो आपकी डिटेल ओपन हो जाती है ठीक है तो ओपन होने के बाद ये जो तमाम इन काम हुआ है ये क्या हुआ है कि डाटा को मैनेज किया गया है ठीक है तो इसी तरह से अगर हम हॉस्पिटल्स वगैरह में देखें या सिंपली अगर डिपार्टमेंटल स्टोर्स में देखें तो क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट लेते हैं उसके ऊपर एक इस तरह की हमें लाइन से बनी नज़र आती हैं और इसके अगेंस्ट कोड लिखे होता है ठीक है कोई भी वर्ड डिजिट्स लिखे होते हैं वो इसका बेसिकली क्या होता है कोड होता है ठीक है उसको एक स्कैनर से डिटेक्ट किया जाता है ठीक है इसके ऊपर इस तरह का स्कैनर सा होता है जो उसके ऊपर लाया जाता है इसमें से लाइट फॉल करती है ठीक है और इस कोड को डिटेक्ट किया जाता है ठीक है अब वो कोड जब डिटेक्ट होगा तो ये स्कैनर को जो है अटैच किया होता है कंप्यूटर से ठीक है अब कंप्यूटर में जहाँ पे पहले से ही डाटा इसके अकॉर्डिंगली स्टोर था ठीक है जिस तरह पहले हमने क्या कहा कि डाटा को कलेक्ट किया गया ठीक है एंड उसको देन स्टोर किया गया है एक से ज़्यादा जगहों पे जो कि उस फाइल से लिंक कर रही थी ठीक है अब इसके अक्रॉस जब यहाँ पे इसका डाटा मैच कर जाएगा यहाँ पे ओपन प्रोडक्ट्स में से किसी के भी कोड के साथ तो उसके क्रॉसपॉर्डेंसली आपको सारा डाटा यहाँ पे शो रहा होगा कि इस इसकी रिटेल प्राइस ये है इस पर टैक्स इतना लग रहा है इतने की ये हम सेल कर रहे हैं इतनी इसकी ये चीज़ है इतनी जो आइटम्स है वो इस टाइम इस डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर प्रेजेंट है तो वो तमाम जो इन्फॉर्मेशन है वो किस टाइम ओपन होगी जब उसको ऑलरेडी वो प्रेजेंट होगी कहीं ना कहीं ठीक है सो अगर पहले से वो प्रेजेंट है यानी कलेक्ट की हुई है उसको मैनेज किया हुआ है तो वो डाटा मैनेजिंग है और उसके करोस्पॉन्डेंसली आप कोई भी काम करना चाह रहे हैं आप उसको इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके कोई भी अपना वर्क परफॉर्म करना चाह रहे हैं कि इस टाइम पर हमारे पास कितनी चीज़ें अवेलेबल हैं इसको किस तरह से मैनेज किया जाए कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रही है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रोड्यूस करवाया जाए जो जिस पर इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा उस चीज़ को ख़त्म कर दिया जाए तो वो तमाम काम आपको किससे पता चलेंगे जब आपका डाटा पूरा मैनेज होगा और आप उसके क्रोस्पॉन्डेंसली जब कोड एंटर करेंगे तो आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी जिसके भी आप पे आप कोई भी जो है कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो सो एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स में क्या है कि हम कंप्यूटर uh, में एक तो सबसे बड़ी एप्लीकेशन है कि हम कोई भी डाटा एंटर कर सकते हैं हम कुछ भी जो है uh, लिख सकते हैं लाइक लेटर्स बुक्स वगैरह इसी तरह से हमने जो कलेक्ट की हुई है इन्फॉर्मेशन हम उसको स्टोर भी कर सकते हैं और उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट गेन कर सकते हैं